del secolo breve il paesaggio si tinge di colori forti, contrastanti, naturali, i colori dell'anima. E parliamo di Ernst Ludwig Kirchner. Nel 1905 Kirchner divenne socio fondatore dell'Associazione Espressionista della Germania del Nord, Die Brücke, della quale fu anche l'esponente più insigne. Sin dall'inizio, nelle opere degli artisti della Brücke, il paesaggio rivestì insieme al nudo un ruolo fondamentale prima di perdere terreno negli anni immediatamente precedenti alla prima guerra mondiale davanti all'interesse per la metropoli. Quando Kirchner, segnato da esperienze di vita traumatiche, si trasferì in Svizzera nel 1918, il paesaggio acquisì nuovo peso. I dipinti a olio e le xilografie apparsi intorno al 1919 rappresentano alcuni dei punti più alti non solo nella produzione di Kirchner ma nel contesto dell'intera pittura europea di paesaggio. Tra queste opere quella che vi propongo qui è una delle prove più grandiose. L'artista che fino a poco tempo prima aveva colto la frenesia urbana all'alba della guerra davanti al paesaggio montano si era trasformato nello straordinario narratore di un'esperienza della natura di grande profondità emozionale. Un paradiso terrestre. Anche gli espressionisti, nonostante la violenza apparente del loro linguaggio formale, erano alla ricerca di questo ideale evocato anche grazie a queste esplosioni formali e intense come l'equivalente di una forza primigenia, incorrotta. Il sogno del paradiso perduto non poteva certo essere proiettato sul paesaggio di un'Europa industrializzata e deturpata dall'edilizia in espansione. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.